我们直播间的所有的粉丝朋友们以热烈的弹幕和点赞来欢迎我们的重磅来宾的登场，也希望我们现场的朋友们可以用热烈的掌声来欢迎谭松韵来到直播间，欢迎。呃，那接下来请松韵跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是谭松韵，很高兴来到这个直播间。嗯，非常开心呢，能看到松韵来到我们的直播间，因为我本身也是松果一枚，所以此时此刻的心情是非常的激动的啊。那今天呢，松韵来到我们的直播间，也为我们的粉丝朋友们带来了非常丰厚的福利，而且我们的福利啊，在现在因为直播刚刚开始，后面还有非常多轮在等待着大家。凡是进入到咱们直播间的朋友，都有机会可以抽到我们为大家准备的大额的金豆，而。而且新进来直播间的朋友呢，一定要多多的和我们来进行互动，持续的锁定我们的直播间，我们有非常多的奖品在稍后会为大家一一的来抽出，而且呢有大额的优惠券要为大家来放送出来，同时有非常好喝的牛奶要来和大家进行分享，所以希望大家千万不要错过，一定要多多的来互动，持续的锁定我们的直播间，点击一下头顶上方的关注啊。那其实呢，现在见到松韵的本人，呃，我的脑海当中闪过了非常多的画面，有那个天真烂漫的、爱吃糕点的纯贵人，<笑>还有那个非常认真的、不服输的、好强的耿耿，而且有非常帅气的、智慧的女捕快袁金夏，同时还有那个重情重义的、坚韧的柠檬。嗯，包括呢，我们也知道松韵是一个多才多艺的、唱跳俱佳的宝藏女孩。<笑>那当然有有点害羞，但其实我说的都是事实。那我相信我们直播间的粉丝们应该和我的想法是一样的，而且还有在那段时间，我也是在疯狂追剧的《鬼马精灵》，我们的李尖尖，嗯，对吧？塑造了那么多的经典的角色，而且都是深入人心的。那在这里，我想替粉丝朋友们来问一下松韵。有没有什么心得能够和大家来进行分享？尤其是啊，你看像耿耿啊、李尖尖都是一个高中生的角色、嗯，那按说这种类似的角色塑造起来它是难度很大的。那你是怎么样能够把他们塑造的都是这么的生动，而且是独特呢？没有，尖尖和耿耿，包括别的一些角色，他们是每个不同的人生。他们的经历啊，家庭环境，还有他身边的人是不一样的，所以哪怕你看他们是同龄，或者是呃有一些同样的学习好，同样的学习不好，但是他们发生的事情都不一样，这也影响着他们的处事方法也不一样，对待生活如何去看待生活的呃角度也不一样。所以我演绎他们的时候，我是特别嗯。去体会他们的生长方式，去处理问题，所以也是从中也看到了很多不一样的生活方式吧。就不单单说我可能只体验过我本人的一种生活方式，还有角色这么多人物，它也代表着其实很多嗯种人的生活方式。嗯，谢谢松韵，真的，我们真的是要感谢松韵，能够为我们塑造这么多经典的角色，能够为我们带来这么多深入人心的表演，真的，掌声送给松韵，好不好？呃，那可能呢，我们直播间有很多粉丝都不太清楚，松韵呢，在一九年就和我们三元品牌来进行合作了，那现在不知不觉都已经三年了，那一定是相互的信任和认可，才可以一直保持非常好的这样的一个合作的关系。呃，那在这里呢，其实我也想借机会问一下松韵，和我们三元合作三年，吸引你的原因是什么？嗯，首先三元是一个非常值得信赖的品牌。这个是在我还没有跟三元合作的时候，我就知道的。嗯，就是值得信赖，对，值得信赖的这样的一个民族品牌，也确实是这样啊。三元呢，已经是一个有七十年传承的这样的一个品牌，而且是有非常多的身份认证的。那你想，七十年一个品牌不仅是屹立不倒，而且是能够越来越好的，就是因为七十年不忘初心、坚守匠心的。嗯，那还有其他的吗？宋韵。就像刚刚你说的，其实七十年，然后依然保持初心，这种态度就很迷人。嗯，七十年如一日的，其实这一点也真的和松韵是一样的，一直都是不忘初心的。呃、嗯，那同时还有第三点，我相信应该也是非常重要的。那松韵选择和三元的合作，一定也是考察了产品的，是不是？对，对。首先，因为它是值得信赖，所以它的品质是让人很放心的，嗯、就是安全。然后还有一个很
，现实的就是好喝，就是安全的，而且是好喝的，喝的然后有营养的。哦，对你对牛奶、对奶类所有的需求，它都能满足。嗯，都能满足。那也就是说，松韵本身也是我们三元的粉丝。那在你身边还有没有我们三元的粉丝呢？哦，很多。其其实现在我身边的呃，几乎全部都要全是三元啊，都是三元，都被你种草了。对，像很多我们北京的朋友聊起来，他们就是。很多是吃着喝着三元长大的，嗯、那会儿他小时候就是会有那种香那种奶香，对，放嗯就是定在他们的家门口那种，然后每天就送。对你这么一说，真的是勾起了很多人的回忆。对，尤其呢，三元的前身是北京市的牛奶总站，就像是松韵说的那样，以前啊，在这个老北京的这个胡同里，几乎这个家家户户都有这样的一个小奶小奶箱。现在也有，现在也有，现在也有啊，还是会有这个送奶工啊，然后把这些高品质的好的我们的三元的牛奶送进。千家万户的这样的一个家里，那其实这个也是很多人最初对三元的印象。对、嗯，但是像现在呢，就已经非常的方便了。那在国内的很多的省市都是可以买得到的嗯。嗯，对，像我老家，我给我的亲戚，然后朋友们就是。邮寄都是网上订单，然后给他们送过去。对，都是网上订单，直接选购就可以了。就像此时此刻，如果我们直播间的粉丝们喜欢的话，就可以直接的点击我们的购物车来进行购买了。你像是刚才松韵说自己是三元的粉丝，而且身边有非常多的朋友都是三元的粉丝，因为它又好喝，而且又有营养，品质也是有保障的。尤其是这个一定要来跟大家介绍一下。如果是说咱们想喝到营养程度更高的，一定要选择。我们三元七十二度鲜牛乳，为什么呢？因为它的乳铁蛋白是增加了百分之一百五，免疫球蛋白是提升了百分之七百八十五，这一点是非常厉害的啊！直接点击我们的购物车就可以了。嗯，而且呢，你像是我们这个三元，它是一个大品牌，其实也不需要太多的这样的一个宣传和推广，是不是？嗯，对。他自身就很优秀，优秀的总会被人看见。对，是金子总会发光的。那非常感谢松韵对我们品牌的信赖和认可。那三元食品有限公司一直以来都是以新鲜的安全品质著称的，那一直是专注于研发、生产适合国人的乳制品，而且是坚持以。健康国人为己任，并且呢是身体力行的，用这个科研创新去实现产品品质的升级和迭代，而且是把质量放在第一位。那这个也是三元品牌一直秉持的经营的理念。那相信松韵也是这样认为的，是不是？是的，是的，是的。嗯，那我还想问一下松韵，那在与三元合作的这三年里面，有没有什么印象深刻的回忆？嗯，自从跟三元合作，好像我。只要一进到那个什么超市啊，或者是有卖奶的地方，首先就去找三元。啊、oh. ，对，因为如果在北京，我会去找鲜奶。哦、oh. ，就是可能保质期不是那么长。对，就是对，可以马上喝到，几天之内就要喝掉它的那种。哦，其实呢，也是因为松韵和我们的三元合作的时间比较长了。那么，对于这个鲜牛乳的这个概念。也是非常了解的，所以松韵呢，像说在平常的时候会第一时间的去寻找这个鲜牛乳。那提到这儿，真的不得不再说一下，在今天我们直播间还有一位重磅的明星，那就是我手中的三元七十二度鲜牛乳。那我本人呢也是非常的有幸，在之前有机会采访过三元品牌的首席科研博士。呃，那在这里我还是想问一下松韵，那你知道什么是七十二度吗？嗯啊、uh, ，就是我知道七十二度是可以最大限度保留蛋白活性的。嗯，的确是这样啊，七十二度，呃，也就是说它这个温度每升高一度，它就会损失牛乳当中的一定的营养成分。那这个七十二度呢，它是一个杀菌工艺，那控制温度是一件非常不容易的事情，也真的是只有拥有雄厚科技实力的三元的品牌，才可以引领这样的一个新的高度。因为这个温度的每一度的一个降低，其实对于像是冷链工艺啊、杀菌工艺啊，要求都是非常高的。嗯，而且松韵，那你也是和我们这个三元合作了有三年之久了。那你看一下，我们七十二度鲜牛乳也是做到了一个全新的一个升级，全新升级，形象升级，营养升级。对。
，首先呢，从形象上，我们变成了这样的一个哎小屋顶的非常漂亮的这样的一个设计，而且营养程度也真的是大大提升了。嗯、就像是我们在刚开场的时候跟大家说的那样，首先呢，它对比之前的八十五度的杀菌工艺啊。呃，这个乳铁蛋白是提升了百分之一百五，呃，免疫球蛋白提升了百分之七百八十五，怎么样？好喝吗？那可太好喝了，<笑>我超喜欢。我每天早上的早饭我都会喝，每天的早晨对都会喝一杯三元七十二度鲜牛乳。嗯，不仅是七十二度吧，有时候能买到七十二度，我就、哦、我就喝七十二度，没买到我就喝别的鲜牛乳，就三元的啊，三元的鲜牛,牛乳，对对，那其实就是给一整天注入了满满的能量和健康。那我们链接已经上上去了，我也非常期待看看我们这两个这么好的这个奖品，包括大家都非常想要拥有的松韵的亲笔签名照，到底能够花落谁家啊、呃？那在这里呢，我们也要和大家来说一下奖品的领取条件。第一个是一定要在三元低温店铺下单的客户，而且呢是单笔支付订单一定要满五十九元的才可以来发放奖品。那如果说你还没有下单，现在下单也还是来得及的。那可以参与抽奖的同时，还能为自己多获得一份健康，为自己增加多一份的营养保证。那中奖之后又该如何领取呢？首先你要点击一下头顶上方的关注。然后呢，把您中奖的信息的截屏提供给客服，等待您确认收货后，也将确认收货的订单截图给到店铺客服登记地址领取奖品。那客服在核实信息登记地址之后，十五个工作日内由品牌寄出。那现在呢，我们抽完奖了，再来回归到我们的产品上，继续再来说一下我们三元七十二度鲜牛乳，它在。二零二一年液体乳制品大赛中，被中国乳制品工业协会授予了质量金奖，而且它真的是营养价值是更高的。那你比如说是它的乳铁蛋白是提升了百分之一百五，免疫球蛋白是提升了百分之七百八十五。另外，什么是七十二度呢？它的这个七十二度是巴氏杀菌的一个工艺，那这个也是在全国优先来进行使用的技术，就是可以更好的保留鲜奶当中的活性蛋白、活性酶。那三元也是通过现代冷链进行配送，可以加倍的来进行锁鲜，更好的保证新鲜直达。呃，那接下来我想邀请松韵和我一起，再一次的咱们再一起品尝一下三元七十二度鲜牛乳，好不好？好多给我这种品尝的机会。<笑>好。<笑>嗯，干杯！太好喝了，哇，奶香，自然浓郁，对，它的不腻，嗯、<笑><笑>真的，它就是一喝进去之后是感觉到非常的醇厚的，对，而且喝完一口之后，整个唇齿之间它都是留这个奶香味的，味嗯，太好喝了，就忍不住多喝几口啊，嗯。而且听完了我们刚才的介绍，我们三元七十二度鲜牛乳，它不仅仅只是说好喝，而且里面的营养成分也是非常充足的。那在我们进行了直播，也是有一小会儿了，也是可以来喝一下这个，补充一下能量啊。如果说你也想 get 我们这个同款的话。可以抓紧时间来进行下单，那我们可以买给宝宝喝，买给自己喝，或者是聚会的时候喝，睡前的时候来一杯都是非常好的。那包括啊，呃，像现在运动的一些人士，也可以在运动之后来上这么一杯、嗯，而且在今天买在我们的直播间有非常。力度大的这样的一个优惠啊，所以不要犹豫，尤其是说刚才咱们抢到优惠券的朋友们，抓紧时间来进行下订单，因为我们这个优惠券的时间也是有限制的啊。那我刚才看到有好多小伙伴都说刚才的优惠券没有领到，还有很多想要购买的朋友，不要着急，那我们马上再为大家放一波，今天只有一轮的大额优惠券，所以一定要准备好手速了，它是满九十九。减四十，相当于六折。那如果说刚才错过了直播专属券，那这一次一定要把握好这个机会，千万不要再错过了。那同样呢，这轮优惠券依旧是一个小时的有效期，也就是说过了一小时之后就不能用了，咱们领到抓紧去进行购买啊。呃，我们优惠券呢一会儿会在购物车的上方来给大家进行上一下这个券，限量十张。来，我问一下我们。现场的老师准备好了吗？如果准备好的话，我们就要来上一下这个大额的优惠券了。好，已经准备好了，来倒计时，三、二、一。
请上券。其实我的心情和大家是一样的，非常的激动的。那再次友情提示大家，领到券的小伙伴抓紧时间去购买啊。那其实刚才我们和松韵聊到呢，说松韵每天早晨的时候。都会来喝一杯鲜牛乳。那其实我们也知道，松韵其实平常工作是很辛苦的，尤其是说在拍戏期间，它的时间是不太固定的。有的时候说要拍一个大夜的戏，所以在早晨的时候来一杯这样的一个鲜牛乳，补充体力和能量，其实非常有必要的，是不是？是非常有必要的。我曾经。去看中医，然后医生说你每天最好是喝一杯牛奶。嗯，我就当时说啊，我说那会不会长胖？<笑>他说不会，他说牛奶其实营养非常丰富，然后根本就不会长胖。哦，所以自从那之后，我就每天早上一杯三元。哦，每天早晨一杯三元的。鲜牛乳，呃，对，有时候是鲜牛乳，有时候是啊，可能比如说去外地拍戏呀、啊，对外地拍戏可能,可能、哦，但是现在购买都非常方便了，还是要跟大家说，如果说想 get 到松韵同款的话，直接点击我们的购物车啊。那其实我还想问一下松韵，那工作其实平常比较忙，但有的时候会不会给自己做一点好吃的呢？嗯，会，<笑><笑>对，一般戏杀青了，我如果能在家待着，我就会自己做、嗯。那你这个手艺怎么样呢？自认为还可以，<笑>自认为还可以啊。那这样，我们后面呢还会有一个小环节，咱们让松韵现场呢来展示一下她的手艺啊。这个，啊、<笑>先卖一个像刚才松韵说了。呃，包括去看一些医生的时候说，建议大家可以每天都喝一些鲜牛乳。呃，因为呢，它虽然营养成分的含量比较高，但是因为它的脂肪含量比较低，所以我不管是我们一些健身的呀，还是说一些爱美的女孩子，都不用担心说长胖的这样的一个问题。那当然了，良好的一个身体的一个状况，除了说补充营养之外，还要坚持来进行运动。是的，是的。呃，嗯、那其实今天是我确实也说了，我作为。松果本果能够见到松韵是感觉到非常的开心和激动的，而且每一眼转过去望向松韵的时候，都会觉得她元气满满的，而且是笑容明媚的，真的每看一眼都会带来美好和治愈。真的，你现在呃，当然了，我们看到松韵在影视作品当中塑造塑造的一些角色就是活力和元气满满，但是我看到松韵本人的时候，她真的就是高中生的状态。那我们<笑>是真的，胶原蛋白满满的，而且是笑容洋溢的。那我们刚才已经了解到了三元七十二度鲜牛乳的保鲜秘籍。那在这里，我也想替咱们直播间的所有的松果们来问问松韵，你的保鲜秘籍是什么？哎呀，也没有什么保鲜秘籍，但是就是，我是觉得人还是要活一个很好的状态，这个状态心态也很重要。然后。你的日常作息，包括你的饮食、吃喝都很重要，对，嗯，饮食非常的重要，嗯、就是说平常一定要吃好，而且呢，呃，在工作强度没有那么大的时候，也要睡好，同时对，好好睡觉、哦，然后有时间做做运动，哪怕你就半个小时的时间，对，让你的身体稍微活动一下，嗯、然后好好的吃饭喝奶。嗯，好好的吃饭喝奶，来，我们直播间的所有的粉丝们，这个笔记做好了吗？而且适量的运动也是非常的有必要的，它可以使我们的代谢保持在一个很好的一个水平，而且其实也会让人每天都是精神抖擞的，活力满满的。那刚才松韵说了，想要保持一个好的状态呢，要吃得好，要睡得好，还要适当的增强一些体育锻炼。那首先，怎么才能够吃得好呢？在这里，我也要给大家来延伸一个小知识点：牛奶中啊含有非常丰富的优质的蛋白质，它包含了人体生长发育几乎全部的氨基酸，而且是人体自身不能够产生的氨基酸。那牛奶呢，也是不可多得的优质钙源，也是非常的容易被人体所吸收的。里面含有的其他的营养元素，对青少年和中老年，其实包括我们现在这些中青年，也都是有极大的好处的。如果你在早上，很多很多人是喜欢空腹运动的。那运动完刚好，呃，十五分钟到三十分钟之后，你喝杯牛奶，它不仅不会胖，它还能帮助你吸收营养，补充、嗯、呃蛋白质啊这些，还有钙啊这些。对，哎，刚才松韵说到钙，尤其是夏天、嗯，我们在运动完之后，其实会流失大量的这个钙质，因为它随着这个汗液就一起出来了。所以说，在运动过后，刚才松韵也告诉大家了。呃，十五到半个小时之后就可以来喝一杯我们三元七十二度鲜牛乳啊。
，还有一种就是，比如说你的身体比较疲惫了，没有力气；还有一种就是，比如说你的身体比较疲惫了，没有力，静下来。运动是呃动嘛，然后你也可以静静动静结合。哦，也一定要做好动静结合。你比如说是刚才抽到我们这个奖品的小伙伴们就非常的幸运了，就可以用我们的定制的这样的一个蓝牙台灯的音响，晚上睡前的时候可以听一听音乐。放松一下自己的心情啊！那我们刚才也讲到，在健身之后喝牛奶，它的好处是非常多的。其实大家可以给自己来安排一个运动过后的一个喝奶的一个时间，那这样的一个健美的。而且是很健康的这样的一个身体状态和身材就指日可待了啊！嗯，那包括呃，因为现在我是看到了松韵坐在我的面前，整个人白到发光。那刚才也了解到了，松韵是非常爱喝牛奶的，嗯，对不对？嗯呃，那你是从和三元合作之前，其实就已经开始喝牛奶了，是不是？就是因为养成了这个好的习惯。其实小时候也喝，但是没有把它当成说我每天必须要喝的东西。嗯，就是想喝的时候喝一点，然后你特别是读书的时候我老喝，后来长大了，长大了就没有怎么说老喝牛奶。就牛奶这个东西就。好像不是一个必需品了，但是跟三元合作以后呢，我也对牛奶这个东西有了一个新的认识。因为它里面不仅是说含有这个钙质和蛋白质，还有维生素，嗯嗯 ，B， 对，还有这个维生素 B 的这样的一个含量啊。那接下来呢，我们要考验松韵的时候又来了。那这个环节也是咱们的松果们都非常期待的一个环节。这样。咱们先请工作人员老师先来测一下我们的东西，来先来上一下道具。那下面这个考验是什么呢？就是我们在刚开始的时候听松韵说自己这个手艺还是不错的。那接下来考验你做美食的手艺的时候来了，我们就用面前的三元七十二度鲜牛乳和一些小食品来做一个牛奶 DIY。好了，现在我们的这个道具呢已经上上来了。这样吧，我们来给大家介绍一下这里面都是什么，好不好？来，请老师给我们一个镜头啊，呃，这里面呢有巧克力酱，好，来我这样举起来一点，来，哇，看起来还是很丰富的啊。这个呢是巧克力酱，然后有我们的橙子、肉桂、猕猴桃片这是薄荷，还有草莓酱啊，还有我们的巧克力碎、草莓饼干碎。那接下来咱俩就用这里面的食材，加上我们三元七十二度鲜牛乳来做一个牛奶 DIY 的美食，嗯。那你打算做什么呢？做做看吧，<笑>做做看吧。那到了展示这个手艺的时候就到了啊。那你平常比较喜欢哪个颜色呢？嗯、我平常喜欢的颜色这里没有啊，这里面蓝色，蓝色啊。所以在你身上穿着的是这个颜色。<笑>哎，对哦，还真是。这样吧，给你增加一点难度和挑战。嗯，我看着这个巧克力酱，感觉它到底和牛奶。搭配起来会变成什么样子？感觉难度很大的样子，要不然你你就根据他们来发挥一下。嗯，好，因为我平时自己可能不太会做这种巧克力酱类的东西、哦，对。那所以就把这个难度和挑战留在了今天的这场直播当中。果然是充满了未知和挑战啊！来，那就我们就开始啦啊、哦！这个是哦，这个是咖啡，浓缩。对，这是浓缩咖啡。啊，你是想用它来做一个？咖啡加牛奶，拿铁，做做看吧，哦、做做看吧。<笑>就说咱做完之后再给他起个名，是吧？嗯，好，那接下来我们就开始了，我就先行动了啊。那就是来，谢谢。我们这里面有一些工具，呃，那我对就做一个简单的偷偷懒。嗯，我先来一些草莓酱。啊，对，哎，给它铺在。你要这个吗？你会用到这个吗？呃，饼干碎啊。对，我现在想做一个少女感满满的粉色系的我们这样的一个美食。那我就大胆用了啊。<笑>好，你可以放心大胆的来用它。哇，就这个想要给它全部都抹在杯子的壁上，还是有点难度的。嗯、哦，你这个放的还挺多的，料得多呀。好，朋友们，这一杯，关键时候，关键的动作来了啊！关键的要来了，哇、哦！你这个抹的，这看起来很有技术含量。那我就乱来，就
啊，好像在上面画画一样。对，嗯，哎，其实从镜头里面呈现还蛮好看的。那我也得赶紧的加快速度。<笑>哇，但是我这个抹起来看着好像就没有这么的美观。嗯，再加一点。哎呀，然后我现在就倒牛奶。哦，现在要倒牛奶了。其实我特别好奇，你做的会是一个什么？我也不知道。啊，都是未知的。哎呦，掉到了你这边，没事。再加一点这个。要再加一点。这个什么饼干碎？饼干碎，对。我觉得得再加一点。好，那我也要多加一点我们这个草莓，这样的话才好看。嗯。因为像是为什么我要做这个颜色的我们这个牛奶的一个小甜品，就是因为确实松韵也为我们塑造了非常多的少女感满满的这样的一个角色，所以呢，我接下来做的这杯要送给你。哦，要送给我。对，那我想想还要再加一点什么。接下来加上我们三元七十二度鲜牛乳。来，我们直播间的朋友们，如果说想要 get 到我们同款的话，可以直接的来点击下方的购物车来选购啊。哇，你上面也是铺了满满的一层我们这样的一个巧克力碎。那我应该再给它加一点什么呢？加一个，可以了。呀，如果说此时此刻咱俩要进行 PK 的话，一定是。你胜出了，<笑>我这一杯做的也太丑了，这是一个什么？对不起，我决定这杯不送给你了，谢谢我自己留着。谢谢。那那你的这个是已经做好了吗？等一下啊。呃，还缺一点什么？但你这个是层次分明的，还是蛮好看的。从这个外观看上来的话，好像是一幅画。差不多了吧？但当然，它每时每刻也在发生着变化。就这样吧。啊，就这样吧。哎，那你说刚才用到的那个浓缩咖啡也没有用到？还没有用到，还没有用到。嗯、那你这个已经完成了是吧？挺黑的了，不要再加黑了。好，那我们就展示一下。<笑>能看清吗？哇！但是其实我们这个从镜头里面看的话，还是食欲满满的。当然，你这个确实做的。我试试再加一点咖啡。再加一因为我已经铺上那个粉了、啊，你怕说，我怕打乱它。哦，其实并没有。哇，哦，好，这样就好了。哦，现在看起来，那它其实就是咖啡加上牛奶，就是一杯拿铁了。来，我们可以跟着它一起来。那现在呢，给你的这个饮品起个名字。泥石流。拿铁，泥石流拿铁。其实这个名字还真的蛮符合的。那我的这杯呢，就叫做草莓牛乳吧。虽然从这个画面上看上去，它没有说是这么的精致和漂亮，但是因为里面注入了我们三元七十二度鲜牛乳，所以它的营养成分还有它的口感是非常好的。大家回去可以就用我们这种方式来做一杯夏日的这样的一个美食。那大家也可以 get 到我们的同款，那包括其实自己在家里做的时候，它是非常的方便的，而且呢又是健康的，同时还是省钱的。最重要的是，如果说你也做这样的一杯泥石流拿铁的话，那就是我们的松韵同款。其实我们刚才在制作的过程当中，也没有花几分钟的时间，也是很方便的。哇，你又给它加了一个肉桂，还有薄荷叶，更漂亮了。对，哎，这个就好像是。泥土里面长出来的一个新鲜的叶子的这个感觉，你像是现在市面上卖的有很多的叫做那个盆栽的饮品，就是一下薄荷，哎，但其实也是很很好看的，对，像盆栽哈，对，像盆栽，然后上面有这个新鲜的一个绿叶，而且还长出来了一个小草莓，很漂亮，很漂亮。果然，其实你在这个设计上，甚至是说这个绘画上、艺术上，还是更加的有天分的。没有得，没有没有没有得李尖尖真传，<笑>得了李尖尖的真传。好，那希望大家呢也可以把我们的三元七十二度鲜牛乳买回家，咱们也这样 DIY 的一起来试一试，对吧？一起来 get 到我们同款的健康和营养。嗯，那包括呢，刚才已经领到了我们的券的朋友，更是。不要犹豫了，抓紧时间马上来进下单，因为我们这个券呢，它都是有这样的一个时间限制的。对，而且用三元还可以去三元七十二度鲜牛乳，它还可以做粥。哦，还可以做粥。对，呃、那你平常做过吗？可不可以来跟大家分享一下？就是
白粥，但是那个水换成牛乳，鲜牛乳。哦、oh, ，也是早餐可以吃的，中午也能吃啊。也就是说，用牛奶来进行煮粥，对，而且它不会很腻，但是又有营养。哦， oh, 所以用它来进行煮粥的话，就是香甜翻倍，而且营养是大大的提升了。嗯，哎，我觉得这个很好，又 get 到了一个美食的一个小技巧。那真的是，宝藏女孩儿，宝藏三元能做出这么多美妙的食品。<笑>对，所以大家一定要用我们三元七十二度鲜牛乳来 get 这样的一个同款，把营养和美味全部都带回家。那接下来呢，请我们的工作人员把我们的道具测一下，我们为大家放送。那喜欢松韵的粉丝朋友们和我们三元品牌的消费者的朋友们，一定都非常的想知道，那松韵接下来会有哪些影视作品或者是一些综艺节目能和大家见面呢？他们都非常期待了，迫不及待的。<笑>因为就是向风而行吧，然后可能最快跟大家见面的是这一个，接下来就是刚杀青不久的《归路》。归路，其实大家也非常的期待你在剧中归小的表现，又重新的穿上了校服。哎，对，那个是有高中、大学和成年，包括当妈妈的这样的哦，挺长。它是一个很长的一个阶段的各种的一个跨越都有。其实这个挑战也是非常大的。那我相信我们这番话说完之后，咱们的松果们应该都是充满了期待了。其实我们也是非常的感谢松果们一路以来的对松韵的这样的一个支持和陪伴啊，呃，那在这里呢，我们还是想替直播间的所有的松果们来问松韵几个问题，呃，这些问题啊是我们筛选出来他们非常关心的啊，来总共五个问题。那第一个问题呢是健康和美貌，如果二选一的话，你会选择哪个？健康，其实都想要，但是有了健康才会有美貌。嗯，不能因为美貌而丢失健康。嗯，就比如说，呃，我们有一些朋友就说：“哎，我一定要瘦啊，我认为瘦就是美啊，所以就去呃暴饮暴食，或者是一味的节食。是是”其实这样就有一点点就是不对了。对对对对对，就是你可以少吃，但你不能不吃。嗯，你的身体是需要那些东西的。对，可以合理的来控制饮食，但是不能够是说，哎，我什么都不吃了，一些包括有营养的东西我都不去摄入了对对对，这个是错误的。我们不建议大家这样。那松云也说了，健康。其实是美貌的基础，嗯，而且是如果说想要获得像是松韵这样的元气满满的、白里透红的状态，那一定是首先身体基础是一定要很好的，所以它才能够呈现出来这样的一个状态。那接下来问一问松韵第二个问题、嗯，最近在追的剧是什么？最近没有追剧，最近没有追剧，都在努力工作了。嗯、对，就是拍剧呢。嗯<笑>正在拍剧呢，所以说咱们直播间的松果们也可以多多的来期待一下。而且我们都知道，松韵真的就是一直都是非常的努力工作的状态，都非常敬业的。大家都是，<笑><笑>别这样。对，工作是我们应该要做的事情。嗯，但是呃，虽然是有这样的一个高强度的工作的状态，但是真的还是状态是非常的活力满满的。因为喝了三元七十二度鲜牛乳，有一股仙气儿提着，<笑>就是因为，而且是和我们三元合作了三年了，一直都是在喝我们三元的牛奶。对，其实很多时候，嗯，嗯你可能每个人都会遇到很累或者很疲惫的时候，那当像我们作为演员，你出现在镜头前，你在塑造人物的时候，你是不能带着自己的很多情绪，就是不好的情绪呈现出来的。因为我觉得这样是对角色和观众的不太尊重，嗯、所以在这样的一个我自己给自己定的这种强制规定下，我是呃要去保持最好的状态，可能是角色最好的状态，可能是此刻我要面对那么多观众最好的状态。那嗯，这个还是我觉得是心态上的变化和调整吧。嗯。心态上的一个变化和调整，也就是说，工作的状态那一定就是全神贯注的、专心致志的，包括是真的就是带入角色本身去体验、去感受他的一些生活的经历。嗯嗯，所以这个就是为什么角色能够这么打动我们的原因啊，就是在这里了。呃，那我们还想问问松韵下一个问题，呃，也是大家非常关心的一个问题。那女生保持良好的生活和工作状态的方法是什么？怎么样能够很好的协调和平衡一下呢？嗯
，我们不能要求说每时每刻都能有一个好的状态，但是我们希望。就是人都会有一些需要情绪的出口的东西，你一定要留给自己这个时间，或者是你每天下了班以后，在自己的空间里去有一个出口也好，静心也好，去唱唱歌也好，去发泄也好，我觉得这都是可以的。那如果嗯、呃，当你这个出口发泄出去了一些你不好的情绪也好什么以外，那么咱们就是要好好睡觉，因为睡眠真的很重要。嗯，睡眠好好睡觉，然后。多喝水，多喝三元牛奶，<笑>然后嗯，让自己的心态多去往乐观、积极的方向去走，晒晒太阳，对，感受一下美好吧。嗯，感受一下美好。我觉得大家多多的关注一下松韵的一些作品，还有一些节目，我觉得就是能够获得一份治愈和美好。包括此时此刻，我现在坐在松韵的身边，真的也是获得了一份的治愈。呃，那刚才我们听松韵也是说了，总结一下，要吃好。睡好，而且要保持一个乐观的心态。像是松韵说了，呃，我们要给情绪一个出口。那包括其实有一些男生也是一样，他说，呃，男儿有泪不轻弹，或者有一些这个情绪，我就一定要憋着，我不和别人去说。这些这其实这些也都是不对的。嗯嗯，你可以不跟别人说，但是你自己一定要找到一个出口。对，还有一点，我最近也是学习到的一个功课吧，就是要学会去面对你自己所有的。内心里的情绪，好与不好的、嗯，对。那其实这也是一个非常勇敢的这样的一个状态、嗯。有些人可能会面对一些不好的情绪的时候，他会选择逃避，逃避对，不想去面对。嗯。那这个松韵能不能来跟我们直播间的粉丝们也都分享一下，也能够让他们获得乐观的状态，还有强大的一个心理？我就这么跟你说，你逃了这这一程，你还会有下一程。你会永远在这一个坑尖过不去的，所以就勇敢的去面对它，然后接受它，再去解决它。嗯，一定首先是要面对它，嗯、已经接受了，然后我们再去想一个解决的办法。那把这一关，嗯、把这一坎儿，咱们过去了，其实后面你会发现，遇到其他的一些困难的时候，也没有这么麻烦了。对，嗯，对，这个其实强大的心理也是一步一步可以建立起来的。呃，那除了说刚才说要有一个乐观的这样的一个状态，嗯、吃好睡好，而且松韵说了，三元七十二度鲜牛乳其实也是必不可少的，对，对吧？因为它的营养成分高，但是呢，脂肪含量又比较低，它可以给我们时时刻刻的来注入这样的一个能量。尤其是说，为什么大家一定要选择三，一定要选择三元七十二度鲜牛乳，就是因为它确实是。各方面的这个营养成分能够最大程度的这样一个做到了一个保留。对，好，那我们问一下松韵下一个问题。那如果说可以让你选择去一个地方去玩儿、去度假，你会选择哪儿呢？我们祖国的大好河山，还有好多地方都没有去过，嗯、都想自从，因为我们这次拍《归路》去了新疆，哦，你会被很多大自然的美景所治愈，然后你会看见很多你平时都看不到的景色。然后我也希望就是可以多走走，多看看。对，要多走一走，要多看一看，因为我们都说读万卷书，行万里路。其实我们也是鼓励大家在这个特殊时期过去的时候，可以多出去走一走，去看一看，领略一下咱们祖国的大好的河山。呃，那最后一个问题，是更爱自拍呢，还是更爱他拍呢？他拍，更爱他拍。他拍。嗯、呃，为什么呢？我自拍不行，<笑>不会，<笑>因为我记得头头几次来着，我我自拍还被身边人吐槽说你这可能十年前的拍照姿势就是这个样子的，你现在怎么还在这样拍呢？还在这样拍？对。那松韵刚才说了，呃，在自拍和他拍里面，哪个会更好看？是他拍。那这样吧，我们现场也有非常多的我们的工作人员的老师，他们也拿着相机，他拍更好看。那这样。我们场上也有我们三元七十二度鲜牛乳，拿着它，哎，咱来看一下这个他拍的照片，好不好？啊、哦，所以如果我说自拍，你是不是就给了我一个手机？哎、给你一个手机，<笑>自拍。<笑>然后嘞，呃，就看看你会摆出什么样的姿势。嗨，三元的广告拍了三年了，<笑>都都是这个经典的姿势，对不对 ？logo 正吗？反光吗？老师，需要扣一点吗？哎，这很专业啊。<笑>来，喝三元。<笑>来，三。二一，咔嚓！哇，太美了！真的，我就说了，每一帧都是美美的
，而且让我们看起来都是真的是元气满满的，非常的治愈的。呃，那我们在这里呢，要再来和大家来讲一讲我们这款七十二度三元的鲜牛乳，它呢是在二零二一年液体乳制品大赛中被中国乳制品工业协会它是授予了。质量金奖，而且它的营养价值是非常高的。你比如说是乳铁蛋白呢，增加了百分之一百零八；免疫球蛋白它是增加了百分之五百四十九。除此之外，为什么叫做七十二度？就它的七十二度的巴氏杀菌也是在全国范围内优先使用的这样的一个技术。它可以更好的保留鲜奶中的活性蛋白、活性酶，而且三元是通过现代冷链进行配送的，它可以加倍的锁鲜，更好的保证。新鲜直达。那接下来就是我们要和松韵来一起做一组游戏，这个游戏的名字呢叫做“微表情情绪传达”，什么意思啊？就是稍后呢，松韵要根据我所描述的来快速的做出对应的表情来进行演绎，好不好？嗯。呃，那我先交代一下我们的这个故事背景啊。嗯故事背景就是，要不你别交代背景，直接说，我直接演得了。<笑>行，那咱们就直接就来了啊。今天是进组开拍的第一天，你刚从舒适的空调房走出来，走进了温度非常高的拍摄场地，你感觉到太热了。哎，这个时候你发现了摆在桌子上的一杯七十二度鲜牛乳，你拿起了鲜牛乳，大口的喝了起来，瞬间感觉。瞬间感觉非常的凉爽，而且活力十足，再也不怕热了。碳水，拜拜。碳水，拜拜。而且像是我们刚才说的那样，因为在夏季它会大量的流汗，那在流汗的过程当中，它会造成钙质的损失。其实，在运动过后，尤其是出汗过后，咱们也可以来补充一下。就比如说，你就可以来选择我们三元七十二度的鲜牛乳。那刚才真的，我们每说一句话，松韵对应的都是做出了真的非常可爱、古灵精怪的一个表情。来，此时此刻再响起一些掌声，好不好？哎呀，行吧，为我的勇气<笑>鼓掌自，自己也给自己鼓鼓掌，是不是？呃，那现在呢，其实我们可以再来品尝一下我们三元七十二度鲜牛乳，因为我们直播间的粉丝们。他只能够听到我们的介绍，他不能够感受到到底是什么样的。再通过我们的品尝来跟他们介绍一下，好不好？哎呦，刚刚表演的我都累了，<笑>赶紧补充一下能量，来喝一个三元七十二度鲜牛乳。嗯，嗯，太润了，那个奶奶的味道，还不那么甜，嗯，一点都不腻，很柔软，很丝滑呀。很丝滑，这是,是这是我刚刚喝完，就是刚刚喝完那一口的很真实的内心的感受，感觉对、嗯，以前喝的时候没有那么细品，就是那种感觉，嗯，就是那种奶<笑>奶奶的感觉，然后就你一直回味它都有，然后很融那种，要应该怎么形容、嗯？就是它是很细腻的，嗯嗯，它整个那种回味。啊，都是奶奶，但是又不腻，对，就是很清爽的那种，但是奶香味又是非常的十足的，对，对就是总结两个字，就是好喝。那我也想问一下宋韵，平常你在进组的时候也会带着他吗？嗯、哦，会啊、嗯。那比如说有的时候工作强度比较大的时候，其实也会，比如说在结束工作之后再来一杯，会，特别是在下午的时候吧。下午是比较容易感到疲惫的时候，嗯，然后特别是夏天也比较热，对我就会拿出冰箱里拿出这个来先喝一些，喝一杯三元七十二度鲜牛乳，它既是可以解渴的，而且是补充了能量和营养的，而且你看，像我们这个，不管是我们的老包装还是新包装，也都是便携的。放在我们的包里呀，或者是你去进组的时候放在行李箱里面，它其实都非常方便的。那当然了，像现在呢，还有这一种大小的，嗯，就是更便携。对，小小的这个包装，这个小包装真的是很适合在健身完之后，哎，我就随时随地的来这么一瓶。嗯嗯，那像现在我们去购买也是非常的方便的。比如说此时此刻，大家就可以直接的来点击我们下方的购物车，直接的选择购买就可以了，就可以把我们新鲜的这样三元七十二度鲜牛乳。带回家了，那欢乐的时光真的过得都是短暂的。
不知不觉当中，呃，就到了我们快要结束的一个时候了。非常感谢松韵能够来到直播间，陪伴我们度过这样的一个非常治愈的美好的时光，而且还为我们做了非常好喝的牛奶的这样的一个 DIY 的美食。再一次的谢谢。那接下来，请松韵为我们直播间的所有的松果们再送上一段祝福，好不好？希望大家都可以像三元七十二度鲜牛乳一样，永远拥有鲜活力。呃，然后就是一定要记得吃早餐。嗯，好，谢谢，谢谢，所以真的非常的贴心，还要提醒大家一定不要忘记吃早餐，因为早餐确实是一天当中的能量的一个来源啊。嗯，要再次的谢谢，谢谢松韵来到我们的直播间，那我们也期待松韵能够常来直播间和我们做到见面，好不好？好呀，好呀，好呀。那也希望大家可以持续的来支持松韵。好，那接下来到了我们和大家说再见的时候了。好，谢谢大家。今天我们就在这儿再见啦，下次再见， bye bye 谢谢大家支持三元，再见，嗯、拜拜。